عذرخواهی میکنم دوباره فکر میکنم قطع شد دوباره وصل شد و آقا مهراد مر... عزیز خوبی درم تنگ شده برات خیلی ان شاءالله دوره‌های بعدی شما یکی از کسایی هستی که خیلی آینده روشنی تو این رشته داری اگر علاقمند باشی بله دوستان همه اومدن دوباره دارن وصل میشن من عذرخواهی میکنم ببخشید اگر یک مقدار طولانی شد این قضیه آقای قواسی عزیز به به آقا فکر کنم این قضیه وای فورتی خوراک شماست به خاطر که کاملا قضیه از جیوترمال ها استفاده کردن و اینکه نه ازم به خدمتون که کاملا قضیه قضیه محیط زیستی هستش من یه پیغام بهشون بدم که ایشون ببینم بالا هستن یا نه وای اجازه بدین وای بله ایشون بالا هستن اولا به ما میپیوندن تو باره آقای جوانی بوارتو مدیر اجرایی استخر وایفه اوکی ساری ایت باید در باز ایلیت بی دیفکالتی این در کامیلیکیشن سو پلیز اکسکیوز می فوره اوکی Okay, I didn't uh, exactly know where we uh, where I disconnected. I mean, uh, I interrupted you. So if you can please <coughs> explain from that moment, if you remember. Um, oh yeah, the uh, yeah, you were you just you have to. Translate I was, the... Yes, I was doing the translation. Sorry. Yeah. Please. Yeah. <تصفيق> من عرض کردم اونجا بله هتلی هست امکانات هست میتونن استفاده بکنن دوستان اگر حالا قسمت شد خوب تونستن تشریف ببرن و اینکه میتونن از اون در اصل جنگلی که اون پوش هست از هم فضای به قول معروف مناسبیه برای تمرین کردن هم فضای مناسبی برای به آرامش رسیدن و اینکه بعدش هم میتونن از توی استخر هم استفاده بکنن اوکی okay, for the final question um, how much is the cost for a free diving course from beginner to master and <clears throat> is there a possibility for other instructors to have free diving courses in the deepest pool on planet earth <laughs> <laughs> yeah yeah um it is possible everybody can come uh, if you are a beginner without a certification or mm-hmm. if you are an instructor with your group or mm-hmm. if you want to be instructor if you want to do all the career to become instructor Mm-hmm. So, um, if you want, I can tell you the prices, but uh, yeah, uh, the prices are for a free diver. In Y40, we teach right now Paddy free dive, mm-hmm. and we have a three level, free diver, advanced free diver, master free diver, and then you can be uh, instructor free diver, instructor advanced free diver, And then instructor that you can teach all the level. Mm-hmm. That is made like that. So for the free diver, is the cost is a three hundred seventy euro. And uh, there are six lesson theory and six in the water. Mm-hmm. Uh, for um, advanced free diver is four hundred eighty. Eight theory, eight in the water. And for the master is. Uh, Uh, 590, eight in the water and eight theory. Of course, uh, deeper you go, the challenge is not only to touch the bottom, but also to practice. Because what we say normally is that everybody can be a free diver. Doesn't matter the level, but let's say the first level is reachable from uh, for, for everybody. Mm-hmm. It's difficult to not be able to do that. But for the master free diver that is from 30 to 40 meter, it's a challenging because the equalization change. And uh, in this case, in Y40, we collaborate uh, with uh, the, two, the two top uh, uh, teacher of equalization, Andrea Zuccari and Federico Mana. They are both uh, uh, very... Uh, well recognized because of the way of yes, the teaching how to equalize. You know that? Mm-hmm. Yeah. 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 And uh, so these are the steps. If you want to be instructor, it's also possible. Um, in this case, there are many, many things that open. Uh, if you are already instructor and you want to be petty instructor, is a way. Or if you want to be instructor, means uh, the career from zero, to be instructor. 
there are different different levels. Now I don't know if if I have to to tell all of this or it's enough. No, that's 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 good. I think that's um, yeah. e- enough for because. Um, I don't know. One, 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 one more thing. Um, you said that uh, if, for example, a free dive instructor comes from another system, it can be arranged with the pool to have the sessions inside the water. Yep, very easy. Uh, and the responsibility is with the instructor himself. Yeah, the responsibility Sorry. of the class. The responsibility of the class is uh, on the instructor himself. Yes, it is on the mm-hmm. instructor. Um, in, in a, in, we have to fill different forms, okay? Mm-hmm. And a form before enter, it says, it say, I am an instructor, I'm taking care of my student, and I respect the regulation of Y40. Ah, okay. okay. I, filled, I filled the form, I mean, uh, for, for yeah. as a, yeah, I remember the form. Yeah. And uh, Marco told me that if you come up and you black out, you cannot come for a couple of, um, I think okay. once it was over for a year. He didn't tell you one thing. Yes. Okay. That, that of course, if you black out, you are out for one year. Mm-hmm. Because the safe is the most important issue in Y40. Mm-hmm. Every instructor that comes, even <clears> if he's <throat> responsible directly for his student, Y40 is responsible for the general service. For the group. And also for the other, other people in the water. Mm-hmm. So one thing that Marco didn't tell you, it's not that you are out for one year. That is sad, but not painful. But is how he wake you up from the blackout. It's not sad, it's painful. <laughs> <laughs> ah, okay, yeah, <laughs> with the slaps. Yeah. Okay, uh, just do a translation. I was asking you to ask them if they are from the beginner to the level of master. They are working with the first level. They are working with the first level. They are working with the level of advanced free diver and master free diver. و اینکه هزینه هاش هم از 300 خورده ای فکر می کنم یورو بود تا 500 خورده ای یورو که بعد میتونید لول های بالاتر مثل لول فری دایو اینستراکتور، ادوانس فری دایو اینستراکتور و ماستر فری دایو اینستراکتور که همه گروه ها رو میتونن آموزش بدن همه قابلیت آموزش وجود دارن و توی یک گروه یک پکیج حالا توی پکیج هم میشه آموزش رو گرفت یعنی از 0 تا 100 درصد تا بحث مدرسی از 0 تا مثلا لول 3 اینطوری هستش یه صحبتی هم کردیم در ارتباط با Uh, مسئولیت uh, در از مدرسایی که اونجا هستن یا مدرسایی که از خارج از سیستم میرن و میخوان گرو... کلاس برگزار کنن مسئولیت به خودشون هستش مسئولیت افرادی که میبرن اونجا و اینکه کل اسخ در ارتباط با تمام اشخاصی که داخل اسخ هستن مسئولن اوکی جیوانی دات واز ویری نایس اف یو تو تو جوین اس اون دیس لایو ویدیو آی I uh, I will download this video and I put it on, on the, the social network for further review later. And because it was it it it, it included uh, too many things that uh, honestly I didn't know about, and I think it was uh, very interesting for other people to know. And it was uh, even more nicer that we heard it from you because you you were there from the from from the ground. I mean that you yeah. I think dig the hole. And do all the engineering stuff and the, the building making, and it was very nice to uh, view that uh, you have all the details and uh, you, you made it a lot more simpler for us, uh, which is very nice to understand. And but any, anyway, it was it was very good. And uh, next time, if I come to Italy uh, to see my sis, my sister' house is like ten minutes away by car uh, with my oh. forty. Yes, and I didn't know uh, one of my friends, which is uh, now seeing this video online, he told me that, uh, um, uh, he said, Faza, uh, go to Y40 and dive there. You are free there, for, for God's sake. I said, uh, I didn't know, actually, it was in Padova back then. I knew that it was in Italy. And I said, oh, it's maybe a little, uh, I mean, it's a little bit more further from my sister's house, and she doesn't have the time. She, uh, he said, don't be crazy. I just checked the address. It's 10 minutes. Uh, from your sister house and I was there I was happily there and I bought a t-shirt and also a cap from there wow. uh, yeah. <laughs> Thank you. Yeah, as a souvenir yeah and it was uh, it was a great um, a thing for me as a as a freediver in general I'm not a freediver instructor to be uh, in that space to be in that uh, moment you know and to have this experience which not all the freedivers in the world that uh, had the chance to to dive there. I recommend to everyone that uh, can reach to Italy, go to 
Padova to Y40, please do it. It's amazing. It's amazing uh, thing to do. And you will have a very, very unforgettable and nice uh, memory over there. Uh, and nice. it, 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 it's very nice, actually. Thank you. It's a pleasure to it's a pleasure to hear uh, these these um, words because are the emotions uh, you you live there and Y40. Uh, what I like to say it's a, an incredible structure and um, mm. now we are referment uh, of for this kind of uh, facility for everybody else who wants to do that <coughs> and this is something that we need to consider and point out. In the same time, Y40 has a heart. I, will, I, I love to say that it grow in a, under a good star because people that built it, they knew that they were doing something different, something special. Even the, the carpenter that were used to work for our company because they enlarged the hotel or whatever, mm -hmm. but they have a different eyes during that year, they, they knew that was something different. The people that are working inside were very united, and we are not many, but very young, enthusiastic, we like to meet people. So the place is also filled with these uh, uh, this good uh, emotions. And we like when people come, of course, is our business. Of course, we, we live because of that. But we are inspired by that every day. And that I have to thank you, in this case, again, my father, because he was able to keep the dream inside of himself for uh, 40 years. And then he did something that is good for my future and good for so many people that I wouldn't imagine. So I'm very happy to hear that for you, from you because it is... Uh, the, the inner part, the deeper part of deep of Y40, I want to say the deep joy of Y40 is exactly what you said. Yes, thank you so much to, to be so kind and to, uh, to tell that. I just do a translation, quick translation for the audience. And if, if, you, if you would like, I mean, it has been a little bit a long session with you that we had today. But if you like, uh, you could uh, answer maybe... Uh, some of the questions that uh, that people ask the, that uh, you, you said earlier yourself. So if you want to answer them, so it, it's been an I mean it, it's an honor that you uh, we take your time you. to answer those questions. I'll just do a quick translation, then we come back to you. And if you want to answer yeah. a few questions, then I do the translation just as a translation. My uh, questions are done. Okay, <laughs> I'm I'm happy enough. Okay, uh, Dusan. <clears throat> من از ایشون بهشون گفتم که واقعا تجربه خیلی خوبی بود بودن در استقر وای فورتی و دایو زدن اونجا و واقعا پیشنهاد کردن به دوستانی که امکانش هست میتونن برن اونجا و از اون فضا استفاده بکنن حتما این کارو بکنن بسیار جای لذت بخشیه و بسیار تجربه متفاوتی هستش ایشون گفتن که ما شاید تعداد زیادی اینجا نباشیم که خواستیم اینجا در اصل راه بیفته درست باشه و یک ایده بود تو سر پدر من برای چهل سال متوالی که بالاخره عملی کردن میگه علتش هم بخاطر که کار نوین و جدید بود و اینکه خیلی مورد استقبال مردم و مورد استقبال دیگران قرار گرفت من ازشون خواهش کردم اگر ایشون مایل هستن حالا سوالی اگر میخواین بفرمایید به انگلیسی که ایشون بتونن جواب بدن من کار ترجمه‌اشو انجام میدم اگه قابل بدونین که Uh, okay, back to you. If you want to answer any of the questions, oh, but, uh, it would be appreciated. Uh, some questions were in Arab, so for me it was difficult. Probably questions or I don't know. <laughs> no, <laughs> if you know that there are some questions, maybe one, two, I can answer. And then uh, what, what I've seen before, it was about uh, the different depth of Y40. Yeah, yeah. That, that's a nice thing to know, yes. Yeah, Y40 uh, was... a uh, Uh, um, design to let people begin and learn step by step how to free dive and scuba dive. So we thought to have a different platform in order to give uh, uh, a self-confidence to people once they enter into water. Mm -hmm. Because if you are really a beginner that you do the first experience, see 40 meter or 10 meter under, under the surface, it's really shocking. Yeah. Uh, I remember the first time I did my, my diving course, 
uh, seeing three meter instead of one where I was standing, three meter was already a bit panicking. Uh, no. So, uh, uh, of course, once you reach that depth, uh, you, you forget about, but uh, yeah. at the beginning. So, we have um, a different platform, five meter deep, six meter deep that are equal, okay. Then we have eight meter, because for some didactics, uh, uh, eight meter was the minimum, uh, sorry, the maximum for the first level. Okay, then there is a 10 and 12 meter because it's the most uh, common maximum depth for the first level. Mm -hmm. And it's also safe for scuba diver. Once they come up to 10 meter, they can stay for a long time without having any decompression problem. Below mm -hmm. 10 meter, you have a certain time. Okay, that is half an hour, 20 minutes, 10, depends on the depth. And then we have um, uh, 15 meter, that is the, the, the conjunction between the circle, the, of the cylinder, and the square yeah. of the top. Yeah, yeah, I know that. And in that is mostly used by people who are warming up before going to 20, to 25, 30, and, and 40 meter. At the beginning, many people warm up there, and then they go deep to 42. Uh, what... what um, uh, uh, um, another thing we added uh, two years ago, three years ago, was the mirror. And at the beginning, it was a kind of uh, joke. Now, oh, I want to <laughs> see how I'm beautiful underwater. And at the end, uh, it turns um, interesting, especially, I have to say, for scuba diver, because they love to do um, uh, buoyancy training. Mm -hmm. So be there, you know, in a constant dream, without going up and down. So they see themselves, the, the, how they move the fins, uh, how they uh, have the, the body and the water, what normally is difficult to see. And once you see from the video, is always after. It's, you cannot correct in the moment, you know. So it's an old technology, but very useful nowadays. <laughs> exactly. Yeah. I just uh, do a quick translation of that. I was going to ask you to ask you to ask you to ask you to ask تر از 42 متری هستش که حالا میگه برای کسایی که حالا مبتدی تر هستند یا اینکه حالا خودشون تجربه خودشون رو میگن که اولین بار مثلا تو سه متری میخواستن قواسی بکنن خب خیلی تجربه عجیب غریبی بوده شوکه شده بودن ولی در کل تو این عمق ساخته شده و اینکه دوستان حالا که تشریف بودن میتونن این کار انجام بدن اون عمق 15 متری هم دقیقا میگه که حالت چهار گوشه که با اون سیلندر تلفیق شده که ابتدای شروع تونله که برای 42 متری میره اونجا عمق 15 متری یعنی اونجا تمرین میکنن برای اینکه میخوان عمق بیشتر برن اون فضا فضای تمرینی خیلی خوبی هستش و دوستان میتونن از اون قضیه استفاده بکنن اوکی اف در ایز ای جست دون وان بادر یو ای تینک ایتس ایتس دینر تایم میبی اور ایتس پاس دینر تایم فور یو سو اف اف اوکی اف ایز دی ویری مچ یا تانکی اف در ایز انی تینگ دت یو وود لایک تو اد تو اور سیشن تودی پلیز جست لیت اس نو اند دن وی کان سی گود بای اند هوپفولی میبی فور نیکست تایم اف یو کان ارینج وت وت دی داکتر می آی هاف هیز اور هر نیم پلیز وات واز Um, I will ask it to Dan. His name is Danilo Cialoni. Danilo Cialoni, yeah. And he's a, he's a professor in Padova Medical no, Research. He is a now, uh, he is now studying also in Padova, working in uh -huh. the studio of Padova. But mm -hmm. uh, he is studying especially Taravana. That's for great. Dan, yes. That's great, that's great. If we can have him for another session, maybe it will be great. I mean, for... The rest of the world also to to know about this uh, thing because that was the, I I knew that the, there there may be like the thing that happened to uh, to what was his name the um, uh, the deepest man on earth uh, I just forgot his name uh, um, uh, um, Herbert Nietzsche Herbert Nietzsche yes because he had uh, he, he he was doing. Uh, one record uh, dive uh, past few years ago, I think, and he had this uh, decompression sickness, and he was very, I mean, badly sick. Uh, he was in the hospital, I think, for few weeks, I guess. Maybe he has been, um, I mean, yeah, doing... Um, the, yes, it happened to him. He was supposed to stop for uh, some seconds uh, at 10 meter deep, 
at the mm -hmm. depth of 10 meters. When he came up, uh, there is always this debate. Uh, he, was, he said that uh, he was, uh, of course, uh, annoyed by the nitrox, but mm -hmm. conscious. Very slow on the movement because it was uh, under a kind of narcosis. Ah, I see. Okay. And uh, the safety diver decided to take, take him to the surface. Was the right choice? Was the wrong choice? We, we cannot say. Of course, he got problems because of this uh, 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 very fast uh, uh, change of pressure from 10 to 0, and maybe even before, because of mm -hmm. people. But anyway, thanks to these uh, 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 pioneers, we are knowing more. What we do is give Y40 almost for free for this researcher, because what we want is to let people know how to be more safe while they practice their passion. And at the same right. time, these are very difficult studies in the, in the open sea, because there are waves, because the temperature changes, because the body changes, because the hot sun might also change the effect. Now you wear the, swimming, the diving suit for one hour before diving, your body is under stress. In mm -hmm. Y40, you walk in the swimming suit, you enter into water, you do the experiment, you come out, you go to the laboratory, they do all the blood uh, uh, injection and then exams, uh, all the pressure, oxygen um, uh, analysis, all in the moment you go out or even better, while you are underwater. Underwater, so, yeah, which is which is possible in the in Y40. I just do a quick translation, okay. I'm not... سوال کردم در ارتباط با همون قضیه آه هربرت نیچ که همین فرن مرد دنیاست همین بیماری فشاری که مربوط به قواسان آزادی توی آخرین اتم تشون یا همون تلاششون برای افزایش رکورد جهانی داشتن انجام دادن دوچار همین بیماری فشار شدن که ایشون میفرمان که تحت نیتروژن نارکوسیس یا همون مسی نیتروژن بودن زمان که ازای برگشتن و نمیتونستن تو اون ده متری که باید حالا به آهستگی بیان و سطح بمونن تصمیم گرفتن که قواسان سیفتی بیان نشو سطح و این اتفاق برشون افتاد که چند هفته من اطلاع دارم بستری بودن و حالشون هم خیلی بد بود حالا تحقیقاتی که دارن میکنن من خواستم که این آقای دکتری که روی این قضیه تحقیق میکنم توی دانشگاه پادوبا که دانشو هم مثلا زار دانشگاه رشته دکتر هستن اونجا ازشون بخوام که تشریف بیارن و اینکه راجع به این قضیه که خیلی موضوع جالب میتونه باشه و یک در از چیز بسیار موضوع بسیار جدیدی توی بحث قواسی و تحقیقات دارهش انجام میشه بیام ما بتونیم سشن دیگه باشون داشته باشیم اگر حالا دوستان موافق هستن که خیلی عالی میشه sorry i don't know if you if you find the persian language annoying or not to your no. ears <laughs> okay nice um, nice to hear okay okay Okay, that, that's, that's my pleasure. That's great. Okay, um, if there's anything to add, please uh, let us know. Or uh, otherwise, we just uh, wish you good luck. And uh, we hope that you keep on uh, going the, the good job that you have been doing past years and be giving services to all free divers and uh, make Y40 a very happy f place for divers and also for free divers like me. <laughs> So thank you very much for, uh, for inviting me to uh, talk uh, with you in this live uh, on Instagram. Um, for me, it's an honor to have the possibility to share the passion we have with people very passionate as you, as you are. And thank I hope much. to see many people as possible in uh, Y40 to enjoy the place and maybe we enjoy an aperitif together <laughs> after, <laughs> That's after great. that. That's and great. Um, be safe, stay at home if you can, as we are doing, because this is a very weird period, because mm -hmm. we all have to um, smile to the future. And then we'll keep in touch for the next meeting. Okay. That's great. That's great. Thank you so much for your time. And uh, I'm, from, I mean, uh, besides all the Iranians, I wish you luck. And uh, we hope to see you as soon as possible for the next session online, maybe with the, with the doctor to talk yeah. about the, the other subject. And uh, uh, there's also, I, I just had a session uh, to just add, uh, I just had a session with Oli Christian, if you know him in person or not. And that, that uh, session was also very nice. He attended uh, our live show. I don't know if he's online now or not, but uh, I just want to thank him again for having a, a great uh, talk uh, just like yours that you give us your time it was also very amazing and it's uh, and we hope that it happens more and more 
for the Iranians to see how it's going on outside of Iran and uh, to to know more about the new stuff, uh, which uh, uh, which is a very nice thing to to know about. Uh, okay, uh, if you Thank want you. to just say goodbye or uh, anything else, please. Now, for now, goodbye, and uh, we'll okay. keep in touch for the next meeting. Sure, and thank you for your time. I'll see you okay. soon. Uh, you can just kind of uh, just had a chat with the audiences, and then I okay. finish the, the live. Okay, thank you so much okay. for your time. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Bye bye. Ciao. Ab, dostan, umidvaram ye meva turani shod. Oshayi mi param azadun. Umidvaram lezat borde bashin. Man halay khosho beshi kardam akhir sar ba ishun rajbe bahs kari shun va barishun arzuye muafariyat kardam. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم امیدوارم که همیشه شاد و قرآن باشین و اینکه یه مسئله دیگه هم خدمتون رو کنم ما به زودی لایف های دیگه ای هم با بعضی از دوستانی که شاید خیلی براتون جذاب باشه برنامه ریزی کردیم اینشالله به زودی این رو انجام میدیم و اینکه امیدوارم که لذت ببرید نمیگم چه کسانی هستن که قرار بیان فقط در نظر داشته باشیم که اشخاصی که قرار بیان واقعا شاید خود من هم خیلی حیجان زدم برای اینکه ببینم خوش صحبت بکنم و مطمئنم که شما خیلی خوشتون و امید دیدار و خیلی ممنون بازم روسته می بودم امید دیدار و اینکه منتظر لایف بعدی باشین بسیار 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 روی جاده بود ببینم اتون سپاس گذارم و چکه خدا بیاد.
همون مقداره پس تغییر نکرده من مجدد اومدم صورت مقداری کسی که دوباره به دست آوردم اومدم توی دو زهرش کردم جوابم دو چهارم بود دیگه دو چهارم و هم صورتش رو در دو زرد کردم هم مخرجش رو در دو زرد کردم جواب من میشه چهار هشتون توی شکل میان وزنش کنم یه مربع کشیدم برابر مربع های قبلی تبدیلش کرد تقسیمش کردم به هشت قسمت و چهار قسمت از این هشت قسمت رو رنگ کردم بچه نگاه بکنید آیا این با این با این با هم برابر نیست برابره پس این نشون میده من لزومن کسر یک دوم فقط همین رو ندارم من میتونم مشابه اون کسرهای مساوی بنویسم و این رو تا این نهایت میتونم ادامه بدم بچه فقط هم لزومی نداره در دو زرد کنید شما در هزار زرد کنید در سه، در پنج، در ده، در پونسد، در دیویس و پنج و شیش در سه هزار و و نوید و شیش در هر چیزی که دوست دارید زرد بکنید فقط هم صورتش رو هم محرجش رو اگر ضرباتون رو هم درست انجام بدید جوابی که شما به دست میارید دقیقا برابر با کسر اولیه شما هستش بریم سراغ ساده کردن کسر ها بچه ها الان برای نوشتن کسر های مصابی گفتم چه کار کنید صورت و محرج کسی رو که دارید در یک عدد ثابت ضرب کنید اما برعکسش اگر شما یک کسر بزرگی داشتید و تونستید هم صورتش رو هم مخرجش رو به یه عدد کچیکتر از خودش تقسیم بکنید اون موقع شما کسرتون رو ساده کرد الان میگه اگر صورت و مخرج رو در یک عدد باز هم غیب است تقسیم بکنید یه کسر جدیدی به دست میاد که ظاهر امر اینه که عدداش با اون کسر اولیه ما فرق میکنه اما اگر شما تقسیمتون رو درست انجام بدید و عدداش رو درست به دست بیارید کسری که به دست میاد دقیقا با کسر اولتون برابره و بهش میگن عملیات ساده کردن هر وقت یعنی به شما گفتن کسرتون رو ساده کنید یعنی که صورت مقبض این رو برای یک عدد ثابت و مشخصی تقسیم کنید مثلا دارم بهتون میگم به شما دادم پنج پونزه هم هم پنج بر پنج تقسیم میشه هم پونزه به پنج تقسیم میشه یعنی هم صورتتون رو میتونید بر همون عدد تقسیم بکنید هم مخرجتون رو میتونید بر عددی که تو ذهنتون تقسیم بکنید و جوابی که از این به دست میاد پنج صورت رو تقسیم بر پنج بکنم میشه یک پونزه مخرج رو تقسیم بر پنج بکنم میشه سه پس کسر واسل من میشه یک سوم اما این یک سوم دقیقا برابر با همون پنج پونزه همونی هستش که از اول داده شده حالا چه راههایی برای ساده کردن وجود داره؟ ساده کردن چند مرحله ای؟ میتونید صورت مفرد رو چند بار برای که عدد کوچیک تقسیم بکنید. پس نگاه کنید به من داده 18 27 تا. خب من نمیدونم 18 و 27 دقیقا به چه عددای ساده میشه. از عددای کوچیک شروع میکنم. خب میگم یک چه خب تو میخوره ولی تقسیم بکنم که چی بشه؟ 18 به یک میشه 18 27 به یک میشه 27. برمه نکرد باز هم اون 18 27 هم درست دارد پس یک به درد ساده کردن شما نمیخوره صفر هم که به اون گفته نباید اصلا انجام بدید حالا صفر رو بعدا میفهمید که چرا اصلا نباید انجام بدید علاوه بر این که کلن تأثیر نداره محرز کس رو هیچ وقت نمیتونید شما صفر بگیرید این شد 18 27 هم دو خب 18 به دو ساده میشه 18 به دو تقسیم میشه اما 27 که زوج نیست پس 27 به دو تقسیم نمیشه. در سراغ سه و هیچده به سه میخوره سه, ش... سه شیشده هم میشه هیچده هم بیست و هفت هم به سه میخوره پس بیست و هفت هم به سه تقسیم میکنم هیچده رو به سه تقسیم کردن میشه شیش بیست و هفت رو به سه تقسیم کردن میشه نو و از کس رو من در مورد شیش نو ببینم دوباره هم میتونم تقسیم بکنم شیش رو به سه تقسیم میکنم نو هم به سه تقسیم میکنم بله میشه ولی مثلا به دو شیش به دو تقسیم میشه اما نو به دو تقسیم نمیشه بس دو هم به درد نمیخوره باز دوباره اومدم به سه تقسیم کردم جواب من شد دو سوم دیگه دو سوم ساده تر از این نمیشه پس من یک شرط رو با تقسیمات متوالی انجام دادم و به کوچیکترین حالت ممکن به ساده ترین حالت ممکن تبدیلش کردم میگم یعنی کوچیکترین از من کسر تغییر نمیکنه عدداش به کوچکترین عددهای ممکن میرسه قسمت دوم ساده کردن یه مرحله ای هستش 
ساده کردن یه مرحله یعنی چی؟ یعنی که من از اول اینقدر ضرب و تقسیمم خوب هستش که تشخیص بدم 18 و 27 به چه عددی ساده میشه؟ 18 که به 9 میخوره 27 هم که به 9 میخوره پس من چرا بعد من به 3 تقسیم بکنم؟ میام از اول به 9 تقسیم میکنم 18 رو به 9 تقسیم بکنم میشه 2 27 رو به 9 تقسیم بکنم میشه 3 پس کسر 18 27 هم ساده شد و به کسر 2 سوم رسیدم بچه ها هم به روش دوم هم به روش اول به کسر دو سوم رسیدم پس اتفاقی که افتاد چه شما از روش تقسیم های متوالی انجام بدید چه تقسیمتون رو از اول با عدد بزرگتری انجام بدید جواب حاصلتون برابر به یک عدد مشخص هستش پس الان کسر ها رو به هر دو صورت میتونید با هم دیگه ساده بکنید الان توی یه شکل رو نگاه بکنید این الان ساده کردن چند مرحله ای رو میده یک دو سه چهار پنج شیش هفت پنج نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پنجده چونده هیده هیده قسمت از بیست و هفت قسمت رو رنگ کرده یعنی کسر هیده بیست و هفت رو بهتون داده حالا اومده هیده بیست و هفت هم این خطاش رو برداشته نگاه بکنی جواب شما شد شیش قسمت از نه قسمت و حالا اومده وسط های اینا رو هست کرده نگاه بکنی اینا رو یعنی سه قسمت سه قسمتش رو یه تیکه حساب کرده این سه قسمت با این سه قسمت با این سه قسمت سه تیکه مجزا بهتون داده و نهایتا کسری که به شما داده دو سومه بچه آیا ظاهر شکلاتون سطح رنگیش تغییر کرده؟ نکرده فقط اون خطهای اضافه یا تقسیم مندیاتون اومده کمتر کرده مثل اون مسئله مربوط به تانگرام که بهتون داده بود ما در بردی دو شونزم و اشیا گفتش که خواهد من در بردم سی و دو گفتم اشکال نداره شما نوشتی سی و دو چون به تقسیمات کچکتری تبدیل کرد یعنی تقسیمات تاهداش کچکتر بوده چه اتفاقی افتاده بود؟ اون موقع به جای دو قسمت از شونزده قسمت چهار قسمت از سی و دو قسمت رو داشتش پس اون هم مفهوم کسرهای مساوی هستش اینجا هم همینطور هستش پس الان کسر هیچده بیست و هفتم با شیش نهم و با دو سوم با هم دیگه برابر هستش بریم سراغ فعالیت همون در سال گذشته یاد گرفتید به کمک شکل کسرهای مساوی بنویسید برای شکل پاییزی کسرهای مساوی بنویسید الان این شکل یک قسمت از دو قسمته این دو قسمت از چهار قسمته و این چهار قسمت از هشت قسمته و تمام این سه تا شکل هم هم دیگه برابر هستن یک دو هم برابر است با دو چهار هم و برابر است با چهار هشت هم شکل بعدی تو نگاه کنید بچه ها شکلات دقیقا مثل هم دیگه است قسمت های رنگیش هم همون میزانه یعنی قسمت های رنگیش هم اضافه و کم نشده سطح رنگیشون برابره شکلاتون هم که دقیقا مشابه همه این کسر یک سوم رو نشون میده این کسر دو شیشون رو نشون میده و این کسر سه نهم رو نشون میده بچه ها بیا یه دقیقا نگاه بکنید فرض بکنید شکل نداشتید من چجوری باید درسم به آنها به شما گفتم گفتم برای نوشتن کسر های مساوی کافی هستش صورت و مخرج کسر رو در یک عدد ضرب بکنید الان یک سوم رو من صورت و مخرجش رو در دو ضرب کنم یک دو تا دو تا سه دو تا شیش تا پس کسر من میشه دو شیشون حله توی شکل هم دقیقا دو شیشون دارم حالا بیام دوباره کسر رو در سه ضرب کنم یک سه تا سه تا سه سه تا نه تا سه هم همون یک سه همه بچه ها پس همیشه نیازی به رسم شکل ندارید حالا اومده رسم شکل کرده شما مفهوم کسر های مسابقه رو یاد بگید ولی میتونید این کسر ها رو تا بی نمایت در عدد دلخواه خودتون ضرب کنید ولی به نظر من برای نوشتن کسر های مسابقه بهتر از عدد های کچیک ضرب کنید در دو در سه یه بار این رو در دو ضرب کنید یه بار این رو در دو ضرب کنید یه بار این رو در سه ضرب کنید یه بار این رو در سه ضرب کنید شما وقتی کسرهای مساوی رو هم در عددهای متوالی ضرب بکنید کسرهای واسط همه میشه مساوی با همون کسر اولتون الان بریم سراغ محور توی محور اون هم هست یک چهارم دو هشتم و سه دوازدهم هم بچه ها سه تا محور کشیده اولی رو به چهار قسمت تقسیم کرده دومی رو به هشت قسمت تقسیم کرده سه بومی رو به دوازده قسمت همش از یک جا صرف شروع میشه و در یک جا یک تموم میشه فقط تقسیماتش رو برداشته تعدادش رو بیشتر کرده توی اولیه یک قسمت از چهار قسمت شده اینجا 
تو دومی هم دو قسمت از هشت قسمت دقیقا شده اینجا تو سومی هم سه قسمت از دو و سه قسمت دقیقا شده اینجا پس با محور هم کسرهای مستادی رو میتونیم نمایش بدیم فقط کافی هر واحدمون رو به تعداد مخرجمون تقسیم بکنیم و شکل آخرمون این سه قسمت از پنج قسمت رو بهتون داده این شش قسمت از ده قسمت رو بهتون داده و این نه قسمت از پونزد قسمت رو بهتون نشون داده بچه بیرگی نگاه بکنیم این اولیه که کسرش سه پنج دومه اومده هر تیکش رو دوتا کرده برای بعدی اومده هر تیکه این رو سه تا کرده مثل این میمونه که این رو زبدر دو کرده باشه این رو زبدر سه کرده باشه همون کاره فقط اومده با رسمشه ای بهتون نمایش داده این هم از سوال یک سوال دو فعالیت همون یه توی شکلهای زیر چهار تا مربع از هشت تا مربع رنگ شده بچه هم توی این هشت تا مربع داریم چهار داشت رنگ شده هم توی این هشت تا مربع داریم چهار داشت رنگ شده هم توی این یک حالا ببینید چه اتفاقی افتاده می کنم توجه به هر شکل کسر مربوط به اون رو بنویسید و از اونها یک تصاوی کسر نتیجه بگیرید الان نگاه بکنید کسر مربوط به این چه کسریه بچا کسر مربوط به این چهار قسمت از هشت قسمت رو نشون میده پس میشه چهار هشتو این یکی اومده کسر رو دو تا دو تا داخل یه دسته گذاشته یادتون اون روز که داشتیم دایره ها رو توی بهمون ده تا دایره داده بود گفته بود کسر سه پنجم رو رنگ کنید گفتم برای اینکه مخرج کسرتون رو تولید بکنید شما دو تا دو تا داخل یه بسته بذارید اینجا همینه اومده دو تا دو تا داخل یه بسته گذاشته <تصفيق> ببخش هر کدوم از اینا میشه یه دونه قسمت یعنی الان من چهار قسمت دارم که دو قسمتش در واقع دو تا از این چهار قسمت رنگ شده پس کسر دو چهارون رو به من میده این یکی اومده چهار تایی رو داخل یه دسته گذاشته پس یعنی من مخرج کسرم میشه دو قسمت که یک قسمتش رنگ شده یک دومون و دارم میبینم چهار هشتون رو چهارون و یک دومون کسرهای برابری هستن با توجه به نمایشی که داره به ما میده پس در واقع این سفر کس با من دیگه برابر هستن چهار هشتون مساویه با دو چهارون و مساویه با یک دومون هستش سوال سه در شکلهای زیر چهار تا دایره از دوازده تا دایره رنگی هستن توی هر سه تا دوازده تا دایره کشیده و در هر کدوم چهار تاش رو رنگ کرد میگه با دستبندی های مختلف کسر های مساوی رو نمایش بدید و تصاوی مربوط به کسر ها رو در ادامهش بنویسید الان بچه ها این در واقع چهار دوازده من هنوز تفصیل نگرم و به همین صورت نویسم یعنی چهار قسمت از دوازده قسمت رنگ شده هستش این یکی رو بیان من تفصیل مندی میکنم دو تا دو تا داخل یه بسته میذارم دو قسمت از این شش قسمت در واقع رنگ شده دو ششون. و شکل بعد این رو هم میدارم چهار تا چهار تا داخل یه بسته میذارم و یک قسمت از این سه قسمت رنگ شده و در تمام این ها میبینم که قسمت رنگی من نسبت به کل شکلم با هم برابره پس در واقع چهار دوازده هم با دو شیشون با یک سه هم با هم دیگه برابر هست میگه تصاوی دو سه هم مساوی با چهار شیشون رو با رسم شکل مناسب نشون بده یعنی یه شکل بکشید که نشون بده دو سه هم همون چهار شیشون یا برعکس من الان این شکل دو سه هم رو رسم کردم یه مربع یه مستقی کشتم به سه قسمت تقسیم کردم دو قسمتش رو رنگ کردم در واقع همین شکل رو کشیدم فقط به شیش قسمت تقسیم کردم و چهار قسمتش رو رنگ کردم دارید میبینید تو نمایش قسمت به رنگی شکل رو در واقع در با هم دیگه برابر هستش پس دو سه با چهار شش هم برابر هستش و مانند به نمونه دو سوم هر شکل رو رنگ کنید الان شکل اول رو به نمون داده دو قسمت از سه قسمتش رو رنگ کرده به عنوان نمونه این شکل خودش سه قسمت داره دو قسمت از سه قسمتش یعنی این این شکل هم خودش سه قسمت داره خب دو قسمتش رنگ کردن کاری نداره این اما این شکل این شکل شیش قسمت داره پس برای اینکه تقسیم بشه به سه قسمت شما دو تا دو تا باید داخل یک بسته قرارش بدید و حالا وقتی میگه دو قسمت از سه قسمت یعنی دو تا از اون دو تا رو باید رنگ کنید نگاه بکنید بچه ها من هر دو تا رو داخل یه بسته گذاشتم و 
دو قسمت از هر کدوم اونها رو رنگ کردم که یه دونه بسته دو تا داره اون یکی بسته هم دو تا داره و وقتی من دو بسته رو میخوام رنگ کنم مجموعه چهار تا مثلث رنگی دارم اینجا هم همینطور نگاه بکنید بچه ها من وقتی میخوام سه دسته داشته باشم نه تا دونه رو بخوام تو سه دسته تقسیم کنم یعنی هر دسته من سه تا باید داخل جا بشه و دو تا از این دسته سه تایی ها رو رنگ کردم سه تا سه تا داخل یه بسته یا پکش بردادم سه دسته مجزا دارم سه دسته مجزایی که به من دادم رو در واقع دو دستش رو رنگ میکنم توی شکل بعدی هم در اون در همینطور شیش تکه دارم برای اینکه به سه دسته تقسیم بشه دو تا دو تا میشن یه دسته و در واقع دو تا از اونها رو رنگ میکنم شکل بعدی من هر چهار تا رو داخل یه بسته میذارم تا سه تا بسته یا سه تا دسته مجزا ایجاد بکنم و دو تا از دسته هامو به طور کامل رنگ کنم و شکل آخر هم هم دو سه قسمت داره و دو قسمتش رو رنگ میکنم یک سوم از 24 تا دانش آموزان کلاس به رشته والیبال علاقه من هستن بچه ها یک سوم از 24 تا یعنی ما 24 تا دانش آموز داریم باید به سه دسته مجزا تقسیمشون کنیم یه دونه از اون دسته ها در واقع جز دانش آموزان علاقه من در رشته والیبال هستن میگه توی این کلاس چند تا دانش آموز به والیبال علاقه من هستن الان من شکل کشیدم نگاه بکنیم این در واقع شکل کلی من هستش 24 نفرم توی این دسته توی این شکل قرار میگرم وقتی میگه یک سوم یعنی شکلتون رو تقسیم بکنید به سه قسمت وقتی میگه یک سوم اونها یعنی یه دونه از این سه تا رو در واقع رنگ میکنید حالا میخواید ببینید این 24 تا وقتی که قرار بین سه تا دسته تقسیم بشن یعنی تو هر دسته چند تا دانش آموز قرار میگیره پس 24 رو من تقسیم بر سه بکنم میشه 8 تا دانش آموز یعنی هر کدوم از اینها داخلش 8 تا دانش آموز قرار میگیره خب پس الان وقتی این یه قسمت رنگیه یعنی چند تا دانش آموز علاقه من به والی بار دیدم تو برمونه دیگه با همون هشتا اگه دو تا از دسته های هشتایی من در واقع علاقه من به رشته والی بار بودن یعنی شونزده نفر علاقه من بودن الان بین دانش آموزان من از بیست و چهار تا هشت نفرشون علاقه من به رشته والی بار هستن اینجا نوشتیم دونو نویسیم از الان هیچ بخ فراموش نکنیم بچه ها و در یک صرف شش عدد سیب وجود داره دو چهار تا شیش تا سیب وجود داره سه تا سیب ها خورده شده درستی هم کدوم از جمله های زیرا توضیح بریم بچه نگاه بکنید من سه تا سیب ها رو خط زدم یعنی سه تا سیب رفتن دیگه وجود ندارم حذف شدن یعنی سه تا از این شیش تا برای ما باقی مونده الان نگاه بکنید یه سه ششم سیب ها خط خورده شدن یک دو سه تا از یک دو سه چهار پنج شش تا خورده شدن پس کسر سه شیشم در واقع تعداد سیپ های از که خورده شدن پس در واقع اولی درست هستش نصف سیپ ها خورده شدن بچه ها من شیشتا سیپ داشتم سه تاش خورده شدن خب معلومه نصفش واقعا خورده شده دیگه پس این هم درسته یک دوم سیپ ها خورده شدن بچه ها نصف مگه مفهوم کسری همون یک دوم نمیشد میشد دیگه پس یک دوم سیپ ها هم خورده شدن کسر مربوط به سیب های خورده شده تا در حالت های زیر بنویسیم اگر یک سیب از هشت سیب خورده شود آن را با کسر جای کنی نشان بدیم یک دونه از هشتا پس میشه یک هشتم دو سیب از هشت سیب خورده شود آن را با کسر دو هشتم نمایش میدیم پنج سیب از هشت سیب خورده شود آن را با کسر پنج هشتم نمایش میدیم و اگر هشتا سیب از هشتا سیب مخورده بشه آن را با کسر هشت هشتم که برابر با یک هستش یعنی شما همه اون چیزی که داشتید رو در واقع خوردید یعنی کل شکلتون رو یعنی یک واحد کاملتون رو خوردید و تمام شده و فاصله خانه مرزیه تا مدرسه سه کیلومتره این خونه شون اون مدرسه شون فاصله شکلتون هم سه کیلومتره چه کسری از راه رو تی کرده چه کسری از راه باقی مونده بچه ها یک کیلومتر از این سه کیلومتر رو رفته سه کیلومتر بوده یک کیلومترش رو رفته در واقع سه کیلومتر تقسیم بر سه بشه در واقع میشه یک کیلومتر یک کیلومتر یک کیلومتر پس در واقع یک سه بومه شکل رو 
این میشه سه کیلومترمون تبدیل میکنیم به سه قسمت مساوی و یک کیلومتر رو حرکت کرده توی نمایش محورمون هم در واقع داریم توی نمایش شکلمون داریم میبینیم یعنی یک قسمت از سه قسمتمون در واقع حرکت کرده چه کسی از راهمون باقی مونده بچا این یک سوممونه که حرکت کرده رفته روی شکلمون داریم میبینیم دو سوم از شکلمون باقی مونده یعنی برای طی کردن کل مسیر این یه تیکه رو که رفته تمام این دو تا رو هم باید طی بکنه چقدر دیگه مونده دو قسمت از سه قسمت مون دو قسمت از سه قسمت کلمون باقی مونده یک کیلومتر از سه کیلومتر طی شده یعنی یک سوم راه رو طی کرده دو کیلومتر از سه کیلومتر باقی مونده یعنی دو سوم از راهمون باقی مونده و با رسم شکل یک کسر مساوی برای یک سوم نشون میدید بچه یک سوم رو در واقع نشون میدید به شکلمون بعد اومدم از این سمت به سه قسمت تقسیمش کردم بهتون گفتم دیگه برای تصاوی کسر ها گفتم گفتم وقتی کسر این شکلی ترسیمش میکنید برای تقسیم بندی کردن میتونید عمودی رست بخواید اگر افقی عمودی اگر عمودی افقی الان من شکلم رو در واقع داشتم نگاه بکنید این شکلم بود سه قسمت داشت برای اینکه من بکنمش نه قسمت به صورت افقی خطهای مساوی کشیدم با فاصله های برابر یک سوم رو روش نشون بدم یعنی این توی شکل قبلی یک سوم رو نمایش میدم میشد یعنی الان که به نه قسمت تقسیم شد یعنی چند قسمت از نه قسمت یعنی سه قسمت از نه قسمت من در واقع رنگی هستش الان یک سوم رو توی این یکی هم بخوام نشون بدم میتونم براش یه خط عمودی یه خط افقی بکشم میبینم دو قسمت از شش قسمت رنگ شده گفتم بهتون این نمایش شکل بشه بخوایدم شما محاسباتی عمل بکنید کافی صورت و مخرج کس رو در یک عدد ثابت ضرب بکنید توی مثال بالا صورت و مخرج کس رو در سه ضرب کردم توی نمونه پایین صورت و مخرج کس رو در دو ضرب کردم بهتون گفتم لزومی نداره عدد مشخصی رو ضرب بکنید فقط بهتر برای اینکه محاسباتتون راحت تر بشه از عددهای کوچیک استفاده بکنید و مانند سوال بالا برای کسر داده شده کسر مساوی بنویسید این یک دومه یعنی شکلتون کلا دو قسمت داشته حالا دیگه بکنید که چهار قسمت یک دوم یعنی این یه تیکه رنگ بشه دیگه حالا وقتی بخواد بشه چهار قسمت یه خط این ولی بچه شکل رو نگاه بکنید با رنگ های متفاوت خط های تقسیم بندی رو نشون دادم الان شکل من که یک دوم بوده یعنی یک قسمت از دو قسمت رنگ شده و وقتی چهار قسمت شد یعنی دو قسمت از چهار قسمت مون رنگ شده الان سه چهارم یعنی سه قسمت از اون چهار قسمت رو رنگ بکنم وقتی قرار بشه دوازده قسمت یعنی هر یه تیکه این باید بشه سه قسمت مجزا الان نگاه بکنید هر یه تیکه شد سه قسمت مجزا و سه چهارمی که در واقع توی شکل قبلی تو نمایش میدادید الان شده نه تکه از دوازده تکه و توی بعدی دو پنجم میخوایم برسه به پونزه یعنی که هر یه دونه این رو باید به سه قسمت تقسیم بکنید حالا چه این سمتی چه این سمتی فرق نمی کنه به دلخواه خودتون دو پنجم یعنی این دو تا حالا نگاه بکنید ببینید چه اتفاق میافته الان من از این سمت تقسیم بندی رو انجام دادم همون دو تا شده شش قسمت یعنی شش قسمت از پونزه قسمت و چیزی که بهتون توضیح دادم هم توی توضیحات اولی هم هم توی محاسبات و شکلمون شما عملا دارید اینجا یا عملیات زرد انجام میدید توی صورت و مخرج کس یا عملیات تقسیم دارید انجام میدید الان اینجا اومده این مفهوم رو بهتر بهتون توضیح داده و بهتون گفته این کار ساده کردن کس رو توضیحات هم تو دفعه قبل بهتون گفتم توی ادامه مطالب بهتون گفتم الان اینجا دو پنجم رو داده میگه در سه ضرب کنید بچه یادتون باشه فقط یه دونه جو نه هم صورتتون رو در سه ضرب میکنید هم مفرد پنج ضرب در چند شده شده پونز از ضرب در سه صورتتون رو هم در همون سه ضرب کردید و شده شش الان مثال بعدیتون رو نگاه بکنید صورت و مفرد کس رو بر سه تقسیم کرده پس فرق نمی کنه چه ضرب بکنید چی؟ برای اینجا به این مفهوم میشه کس های مصاب نوشتن وقتی ضرب میکنید وقتی تقسیم میکنید میشه ساده کردن کس برای کس های مصابی صورت و مخرج در عدد ثابتی به دلخواه خودتون در میشه برای ساده کردن میتونید عملیات تقسیم رو انجام بدید گفتم یا به یک باره و یک عدد بزرگ تقسیم میکنید یا تقسیمات متوالی به جای که مثلا بر نه تقسیم بکنید دو دفعه بر سه تقسیم میکنید فرق نمیکنید توی مثالی که گفتم توضیح دادم 
الان اینجا همینطوره شیش پونزده هم رو بر سه تقسیم کرد و شد دو پنجو دو پنجو هم از این ساده تر نخواهد شد چون دو پنج بر عدد مشترک دیگری نمی کنن که بخوام تقسیمش بکنم شیش نو هم رو اومده دیگه بر سه تقسیم بکنیم شیش رو بر سه تقسیم بکنم میشه دو و نو رو بر سه تقسیم بکنم میشه سه پس شیش نو هم برابر با دو سه هم هست و در واقع من هستم رو ساده کردم و آخرین هم که عملیات زرد بود دو سرگون رو صورت و مفرش رو در سه زرد کرد و حاصل خون شد شش نهان تا ها میخواست حاصل جمع زیر را به دست آورد اینجا در واقع میخواد یه دونه حاصل جمع دو تا کس رو به دست بیاره یک دوگون به ازاده یک شد آموزگار برای راهنمایی اون این شکل رو رست کرد توضیح بده که تا ها باید چه کس رو به جای یک دوگون منعزه قبل از اینکه اصلا بخواید این محاسبات رو انجام بدید من بهتون توضیح بدم این کس رو این شکل رو معلم چطوری بهش توضیح داده بچه ها کس رو اول هم یک دومه یعنی یه مستطیل میکشم به دو قسمت تقسیم میکنم یه قسمتش رو رنگ میکنم نگاه بکنید یه مستطیل کشیدم به دو قسمت تقسیم کردم یه قسمتش رو رنگ کردم کس رو دوم هم میگه به اضافه یک شیشم یعنی که من باید وافدم یکسان باشه دیگه نمیتونم این یک دوم رو روی یه مستطیل این شکلی نشون بدم یک شیشم رو برم مثلا روی دایره نشون بدم روی همین شکل یک شیشم رو نشون میدم برای که یک شیشم رو بخوام نمایش بدم نگاه بکنیم این مگه یک شیشم نیست این دوتا رو روی همدیگه سوار میکنم ببینید چه اتفاق میافته این در واقع تقسیم میشه و اون یک قسمت هم این آسوس نگاه بکنی یک دوم رو بر سه ضرب کردم سه شیشون شد و اون یک شیشون رو آوردم روش قرار دادم و نهایتا شکل شد همون شکلی که معلم به فاقه داده بود پس الان نتیجه گرفتیم الان یک دوم در حالتی که من تقسیم بندی هم رو انجام دادم برابر با سه شیشون شدش و سه شیشون رو اینجا نوشتم توی یک جمع و تفریق کسران یادتون دادیم گفتی برای جمع کردن باید مخرج کسر رو به یکی باشه من که شیش رو نمیتونم به دو برسونم پس کاری که شما باید انجام بدید اینه دو رو باید به شیش برسونید برای این کار باید چکار کنید دو رو باید زب در سه بکنید فقط مخرج رو نه صورتش رو هم باید در سه زب بکنم پس یک زب در سه شده سه دو زب در سه شده شیش پس یک دوم میشه سه شیش رو کسر دوم هم که خودش رو توی محاسباتمون، توی شکلمون، همه این نمایش عدد چهار شیشم هستش و جاهای خالی رو پر بکنیم سه پنجم مخرج کسری که میگه باش مصابیه شده ده به نظرتون در چند ضرب شده؟ پنج، خب ضرب در دو شده شده ده دیگه پس صورتش رو هم باید ضرب در دو بکنم پنج که شده ده، سه رم زب... پنج ضرب در دو شده شده ده، سه رم ضرب در دو میکنم میشه شیش دو شده چهار یعنی زب در دو شده پس سه هم باید زب در دو بکنم میشه شیش چهار شده دوازده چهار ست تا دوازده تا هفت هم زب در سه میکنم میشه بیست و یک هفت زب در دو شده شده چهار و سه هم زب در دو میکنم میشه شیش و مانند نمونه حاصل جمع و تفریقه رو به دست بیارید اینجا دیگه اومده به شما مفهومه محرج مشترک رو در واقع یاد داده میگه دو سه بوم نمیه چهار بیست و یک هم سه رو باید به بیست و بیست و یک برسونید میگید سه چند ها میشه بیست و یکی سه هفت ها پس سه رو زب در هفش کرده شده بیست و یک فقط محرج رو زب نمی کنید صورت رو هم زب در هفت نمی کنید دور هم زب در هفت کرده شده چهار ده پس چهار ده بیست و یک هم منهای چهار بیست و یک هم محرج یکیه صورت رو از هم کم می کنید چهارده می کنید چهار شده ده اونها رو هم با هم دیگه انجام بدیم هیچده و نه هیچده رو که به نه نمی رسونم دو رو نه رو به هیچده می رسونم زبدر دو می کنم پس کس رو اول رو خودش رو نوشتم نه رو زبدر دو کردم شده هیچده دو رو هم زبدر دو کردم شده چهار هفت و چهار رو با هم جمع می کنم میشه یازده هیچده هم پایینی منهای مخرج رو مشترک می کنید و بعد صورت ها رو اصلا کم می کنید شیش رو باید به دوازده برسونم یعنی زب در دو می کنم صورتش رو هم زب در دو می کنم میشه دو دوازده هم منهای یک دوازده هم که خودش نوشته شده و کسر رو نیاز به تغییر نداره انجام می و کسر نهایی رو یعنی یک دوازده هم به دست سه و دوازده مخرج اون سه و دوازده 
سه رو باید به دوازده برسونم چه کار کنم؟ زفت در چهار می کنم سه رو زفت در چهار می کنم صورت هم هم همون موقع زفت در چهار می کنم میشه یعنی چهار دوازده هم به اضافه یه پنج دوازده هم و حاصل می شود نه دوازده هم و عنوان بعدی درسمون زرد عدد در کسر بموند برای جلسه آینده خدا قوت هست نباشید در تمام خود